Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是陆威。今天我们接着来玩《植物大战僵尸二》国际版的内容，我们来看一看这个史诗任务吧。这次是电扭局啊。说实话，电扭局这座植物，我自己在玩 PVZ 二的时候用的很少。毕竟它这个玩起来感觉特别的不是带感啊，也不怎么强的样子。也就是上一次版本更新了电扭局之后，呃，做了一下演示，之后就再也没用过，是吧？它的这个植物主要作用呢，就是给僵尸吃，吃了之后来给大家看一下吧，就是给僵尸吃啊。平常不会打僵尸，但是吃呀吃，把它吃掉了之后呢，就噼里啪啦啊，僵尸就带电，这个带电的僵尸会电周围别的僵尸啊，就是这样子，自己呢慢慢的也被电死。你看它还有这个闪电链的这个残余效果。就是有一种网语的效果，延缓进攻啊，死亡之后触发网语，感觉一般般。毕竟它有五十阳光，看一下它的大招效果吧。它这个是，哎呦我去，这、啊、它自己也没了，牺牲自己，然后电死周围一片的这个僵尸是吧？感觉还有点强的样子。反正说来说去，它也就是五十阳光，也还行吧啊，蛮便宜的，多了一种打败僵尸的方法啊，专门给僵尸吃的方法是吧？哎。你这次开大为什么就没有劈死周围一片的僵尸？他这个是什么情况？哎，也没劈死，哎，奇了怪了！我想多多做点测试，还还测试的不稳定出来了。刚刚那一波怎么就能劈死一大片的呢？哎，真奇怪哈！好，我们来到第二关，特地用模仿者模仿了一个，多做点测试，行吧？我们看一下这个植物被僵尸吃了之后啊，它这个周围没有僵尸，它就直接被电死。周围有僵尸就能劈周围。呃，感觉好像还行啊，但是效率也不太高，可能是跟这个僵尸数量啊什么的有关吧。我还是比较喜欢像闪电芦苇那样子的进攻方式，比较有打击感啊。这个用一下大招也没劈死这些路障啊，真的好好奇怪呀、啊！这么一大头僵尸，你要官方让我只用电扭局过关，我估计有点玄乎。包括这个渡渡鸟，它都直接飞过来，不会吃我的电扭局的。没办法，多带了一点别的金卡啊，撤回的撤回，机晕的机晕啊，扔晃油的扔晃油，总感觉只用电扭局非常的不安心。所以我就说吧，这个电扭局这座植物，我平常都不愿意带上来的。这一次它史诗任务嘛，我就勉为其难的用了一下好了，就是给僵尸吃。多么憋屈的一种打法，是吧？而且击杀僵尸这个效率呢，有的时候呢也不高啊，真的是非常的疑惑啊。直接来看下一关吧。哎呦，我的天！公司僵尸小加冈特啊，真可爱。这一关看样子要保护我们的猪屎坚果墙，我特意带了一个芦荟，我芦荟还是金卡，绝了。我们直接一列电扭局摆上啊，这边的普通员工僵尸直接就吃吧，随便吃，开心的吃，开心到炸了，我的天！种一下芦荟吧，种下来直接释放大招效果，我给我们的坚果墙回回血。哦，哎呦，这一波电呢可以，但是也牺牲了蛮多的，补一补吧。这个大招，哎，我发现它就是劈普通僵尸能劈死是吧？啊，你但凡带个路障都劈不死。哦，小加冈特他一点都不愿意吃，只能交给倭瓜了。他这个一锤子就能解决，还是有点危险的。哎呦，小加冈特二要来锤坚果墙，赶紧。倭瓜，倭瓜可以啊，我们这个倭瓜不错啊，升了级的倭瓜，它跳过去的时候还能再跳回来啊，有一定的概率不会消失，真的太棒了。仅靠电扭局还是有点难办啊，我们的工程就是倭瓜了，是吧？加油，倭瓜，跳过去，哎，太帅了，哎，就剩一个普江了，这个普江被电的，那走路速度变慢了嘛，看来这也是电扭局的一个特性，是吧？哎呀，还想套路一下倭瓜呢，居然没有套路。来吧，直接下一关。这次我带了一个电力藤蔓，我想了这个电扭局，它这个玩意儿给僵尸吃的啊，然后也是电吸僵尸，套个藤蔓的话，好像看到了，僵尸只会吃藤蔓啊，再吃电扭局，没啥用嘛，我带这干啥？不如闪电芦苇套一个电力藤蔓，更猛一点。这一关变成了啊，闪电芦苇大杀四方的关卡了。你看看这样子打起来多爽啊！电扭局的话、啊、算是一个炮灰之主了，是吧？这关僵尸还离谱的出了一个法师僵尸，电扭局的关卡你出法师僵尸，法师根本又不吃电扭局的，所以感觉啊非常的迷惑，这电扭局根本就没啥用嘛，啊这些铁桶还是比较的硬的，我都在想这个电扭局它是给僵尸吃，然后僵尸带电，这个带电僵尸去电周围的普僵啊什么的，如果我给一个血量比较硬的僵尸吃之后，它的这个电能持续的久一点吗？来，带着疑问看一看这最后一关，遥远未来的僵尸们是吧？大机甲血量肯定贼厚，我们来讨论一下啊。我们把僵尸聚在一起好了。哎，第二行来了一个路障，我稍微给他做个测试，我把小僵尸给他变掉。好，现在这个机甲路障只会吃我们的电扭局了，他成功吃掉了。他开始电，他开始走路速度变慢。哎呀，好气啊！他周围没有别的辅将了，他电不到，这可咋办呢？
不知道它的这个被电的时长会不会增加。哎呀，怎么还推车了？我靠，这个下面飞的这个没注意啊，可恶！这可咋测试呢？这边全是会飞的。哎呀，这个机甲吃了两个电扭局都死掉了，都没有小僵尸愿意陪他一起牺牲。这这这打的不太对劲啊啊，不太对头啊！这个会飞的僵尸我忘了，我忘了带三叶草了，离谱！这可咋办？哎，开个这个佛了大招吧，三乘三范围佛了。我去，我阳光都八千了，我在干啥呢？是吧？这个电扭局，哎呦，连环开大招才干死一个飞在天上的喷气机。这伤害真的不太行啊！我还是个两级的电扭局，这这没啥办法了。最后这几个机甲，呃，太过于折磨了吧，兄弟！这电扭局在这一关用起来不咋地啊，不咋地。这官方为什么做了一个电扭局这样的植物呢？问号啊！不如直接推车把这些僵尸干掉啊，来个痛快。我感觉这座植物大家即使没有的话，也没必要去为了它而干啊。很垃圾的一座植物啊，省流不要啊，我不稀罕你。那好吧，咱们今天这一期这个电扭局的史诗任务啊，我玩的真的是感觉很很难受。这期视频呢也是匆匆的就给他录完了。这个电扭局玩起来呢也不尽兴。你说这个官方给他设置的一个，好好好，这个电扭局这组真稀奇，真拉胯，再也不用了，不如闪电芦苇，对吧？<笑>这个大机甲，你看看，我就一直在这给他吃啊，吃不死的，哎，拖时间拖的也够折磨。那好吧，今天我们就先到这里。哎呦，终于死了！感谢大家收看，这电扭局拿来收藏吧啊，不好用，真不好用。那感谢大家陪我一起收看到现在，感谢大家的支持。之后国际版看看出一些别的史诗任务，我们再来玩一玩它，好不好？那感谢大家收看，我们下期不见不散，大家拜拜。